कितना सीखा है क्यों क्योंकि आज के सेशन में एक्चुअली ना हम लोग ऑल इन वन चैप्टर रिविजन के साथ साथ एग्जाम्पल क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं ढेर सारे एग्जाम्पल क्वेश्चन इंक्लूडिंग न्यूमरिकल्स कुछ कुछ न्यूमरिकल्स होंगे क्योंकि गाइज अगर कुछ न्यूमरिकल्स वाले क्वेश्चन होते हैं तो मैंने वही टॉपिक भेज कराते ही थे जैसे कि मल्टीपल इमेजेस के न्यूमरिकल्स वो मैंने उसी के सेशन में करा दिए थे तो न्यूमरिकल्स इतने ज़्यादा सॉल्व होंगे नहीं पर फिर भी कुछ क्वेश्चन को हम लोग जरूर सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल क्वेश्चन ढेर सारे आए लिस्ट ऑफ दैम एग्जाम दोज एग्जाम्पल क्वेश्चन प्लस ऑल इन वन चैप्टर रिविजन इज ऑल्सो अ थिंग ठीक है एंड गाइज लेट मी टेल यू वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग दैट आज हम लोग लेट्स गो बियॉन्ड एन सी आर टी पीपल एंड if you guys don't know me in at any case this is me jyoti i'm here because i love to teach are you guys ready to go beyond ncert with me and if you guys are then mujhe live chat mein ya fir comment section mein hashtag lgbn likhna mat bhulna hashtag lgbn means hashtag let's go beyond ncert so these are the learning points agar aapko upar ke jitne bhi topics padhne hain jinka aaj revision karne wala hai detail mein to mere one se leke 1 2 फोर सेशन जरूर देखे बिकॉज उन सेशन में मैंने ये टॉपिक्स को बताया है ना गाइज अब पहला टॉपिक इज हाउ डू वी सी थिंग्स यू गाइज वी लाइक वी सी थिंग्स थ्रू अवर आईज बट नॉट ओनली आईज आर द रीजन गाइज दैट इज वन फ्रेज दैट यू नीड टू रिमेंबर टू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर टॉपिक एंड द फ्रेज इज नो लाइट नो लाइट एंड देन no sight no light no sight fine no light no sight means if there will be no light there will be no sight guys just imagine yourself in a dark room kya aapko us dark room ke andar kuch bhi dikhne wala hai if no you even one light ray is not entering that room will you guys be able to see anything in the room no like eyes to aapke paas hoga but aapke paas kya nahi hoga aapke paas light nahi hoga and light is a requirement this is what we are doing like लोइंग तो लाइट की वजह से हमें चीजें दिखती है दैट्स वाई वी हैव सेड दैट नो लाइट नो साइट नो लाइट नो साइट नाउ इज दर थ्री टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स ओपैक ऑब्जेक्ट एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट इन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर एज वेल लाइट कैन कंप्लीटली पास एंड यू कैन सी एवरीथिंग बिहाइंड बट इन ओपैक ऑब्जेक्ट light cannot at all pass means light is not going to pass even 0.1% bhi light aapka pass nahi hone wala and that is going to be said as opaque object then comes the translucent object translucent object it's like you are not going to see it very clear it will be little foggy and blur because the light is partially passing partially passing means it is passing 50% so that is going to be opaque object so you need to remember these topics Now, guys, there are two types of reflection: the regular reflection and the diffuse reflection. That is also known as irregular. The diffuse reflection is also known as irregular. Means not regular. Irregular reflection. Now, what is irregular? Irregular is something that is not regular or diffused. As you can see in this picture, the reflection in the river of the sky. It's absolutely clear. But in this picture, the reflection of these this scenery in the river. It's not clear. Why is it so? because this river is having a surface theek hai it's having a surface that is regular ekdam clear surface hai lekin is jo river hai na uska surface thoda sa like aisa hai clear nahi hai there is some yaar aapko pata hai koi bhi cheez ko dekh ke you guys might feel that this is very clear but what happens is usme bahut zyada chote chote jo microscopic irregularities hote hain wo hum aankh se nahi dekh pate but actually it is there due to which इरेग्युलर रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस एंड यहाँ पे देखो रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है द इंसिडेंट रेज गाइज इंसिडेंट रेज फोर्थ सेशन में हमने पढ़ा था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के टर्मिनोलॉजिस द इंसिडेंट रेज वेन दे आर गोइंग टू यू नो स्ट्राइक दिस सरफेस देन दे आर गोइंग बी रिफ्लेक्टिंग दिस वे एंड दे आर गोइंग टू बी वेरी वेरी पैरल इसे रिफ्लेक्शन एकदम रेगुलर होगा ठीक है दे आर गोइंग टू बी पैरल जिसकी वजह से रिफ्लेक्शन रेगुलर होगा बट डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में वॉट इज हैपनिंग एज in diffuse reflection the incident rays are going they are actually parallel they are even going but like the surface is not regular the surface is not clear so that's why they are you know they are not able to reflect properly this is what happens this is a important diagram you need to remember this 
Now types of images form. There are two types of images that are formed. A real image that a real image is something. You know it is formed on a screen. No screen ke upper form hota, but then virtual image. Virtual image is something that can be never obtained on a screen. ठीक है जैसे mirror पे आपको मिलता है. It is not obtained on a screen. Now guys, plain mirror and image formation. Plain mirror, the normal mirror that you see in your day to day life. So कैसे images को form करता है? पहला गाइस उसका द साइज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एक्चुअली गोइंग टू बी इक्वल एज द साइज ऑफ द रिफ्लेक्शन लाइक आपकी साइज जितनी है उतना ही साइज आपके रिफ्लेक्शन का होगा दिस इज व्हाट इट एक्चुअली मींस नो दूसरा एक क्या टॉपिक है कि आप देखो आपके और मिरर के बीच में डिस्क जितना डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस इनके बीच में भी होगा तो डिस्टेंस इज गोइंग टू बी सेम थर्ड है कि द पिक्चर इज गोइंग टू बी लैटरली इन्वर्टेड है ना अगर आप आप जैसे हम लोगों ने देखा था जैसे आप इस तरह से ब्राउन लिख के दिखा रहे हो तो वो वर्ड ना इमेज में थोड़ा लैटरली इन्वर्टेड होगा मतलब कुछ ओके लेट्स टेक इट एज बी कुछ इस तरह से आएगा है ना बी कुछ इस तरह से आएगा एंड या आ मच मोर देन दिस तो ये जो ये जो टॉपिक्स होती है ना गाइज ये टॉपिक्स आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्लेन मिरर कैसा इमेज फॉर्म कर रहा है प्लेन मिरर किस टाइप के इमेजेस फॉर्म कर रहा है लाइक इट मे मस्ट बी आज इन द क्वेश्चन एज वेल तो थर्ड हमने देखा फोर्थ क्या होता है कि इफ़ यू आर यू नो इफ यू मूव योर राइट हैंड इन द इफ यू आर मूविंग योर राइट हैंड आपका लेफ्ट हैंड मूव होगा तो द दिस इज गोइंग टू बी इन दिस वे ये होने वाला है इफ यू आर मूविंग योर लेफ्ट हैंड योर राइट हैंड विल मूव इफ यू आर मूविंग योर लेफ्ट राइट हैंड योर लेफ्ट हैंड विल मूव दिस आर द नेचर ऑफ इमेजेस दैट आर प्लेन मेरर फॉर्म्स एंड इट इज गोइंग टू बी एब्सोलूटली क्लियर एंड वर्चुअल ठीक है ना वाइज कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स कॉन्केव मिरर्स आर ऑल्सो द स्पेरिकल मिरर्स ओनली बट इन कॉन्केव मिरर्स द इनर साइड इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट एज यू कैन सी दिस पिक्चर एज वेल दिस गोल इज शोइंग हर हैंड इट इज नॉट वेरी बेग इट्स रियली स्मॉल बट इन द फिगर एज यू गाइज कैन सी इट्स इट्स कमिंग लाइक रियली रियली लार्ज Why is it so? Because this is a converging lens. Converging lens. What does word converging means? Converging means this is increasing. ठीक है? Converging means this is increasing. So this is a converging lens. You need to remember this. Do not forget, people. Now, ah, uh, okay. Till here, it's clear. Now, the exa examples of concave mirrors, like uh, the mirrors that we use in the headlights of automobiles, reflecting telescopes, torchlights, etc. Guys, now moving on to convex mirrors. Convex mirrors are also the spherical mirrors, but in them the outer side is reflecting. The outer side is going to reflect. And what the second thing is that look at the hand of this girl. It is really like not very big, of course, but it's of normal size. But in the reflection, you can see it's not of normal size. It's coming like the reflection is really small. The size is not equal. The reflection is small here. In the कॉन्केव मिरर्स वी सॉ दैट द रिफ्लेक्शन वॉज कमिंग बिग बट ही आर द रिफ्लेक्शन इज कमिंग स्मॉल बिकॉज दिस इज डाइवर्जिंग मिरर ठीक है डाइवर्जिंग मतलब डिक्रीजिंग इन अ सेंस द एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्वेक्स मिरर्स आर द मिरर्स यूज इन अ रियर साइड मिरर्स ऑफ वहीकल्स इन दिर वहीकल्स द साइड मिरर्स दैट आर यूज दे आर एक्चुअली कॉन्वेक्स मिरर्स ओनली दैन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स कॉलिंग बेल एक्सेट्रा एक्सेट्रा And then what are concave and convex lenses? Now let's learn about these two things. We have already learned about convex and convex mirror, concave and convex mirror. Now it uh, it's time to learn about lenses. So what is a lens? First of all, a lens is type of mirror only. But mirror is actually you know mirror uh, uh, reflects. Okay, mirror is something that reflects. But guys, a lens is something that refracts. Okay, lens is something that refracts. अब वॉट इज रिफ्रैक्शन ठीक है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस तो आपको रिफ्लेक्शन मतलब तो पता ही होगा बट वॉट इज रिफ्रैक्शन हियर नाउ रिफ्लैक्शन जब मतलब कोई लाइट अंदर एंटर करती है देन इट इज गोइंग टू बैंड वेन इट एंटर वेन द लाइट इज गोइंग टू एंटर अ मीडियम इट इज गोइंग टू बैंड एंड दिस इज नोन एज रिफ्रैक्शन ठीक है और यहाँ पे जिस मीडियम की हम लोग बात करें दैट मीडियम इज गोइंग टू बी एक्चुअली योर लेंसेज ठीक है देर टू टाइप्स ऑफ लेंसेज यू आर बाई कॉन्केव लेंस और एंड बाई कॉन्वेक्स लेंस तो कॉन्केव लेंस ठीक है कॉन्केव लेंस दीज लेंस आर डाइवर्जेंट लेंस डाइवर्जेंट मतलब डिक्रीजिंग लेंस नाउ गाइज ठीक है दे एक्सपांड द लाइट बैंड आउटवर्ड दे आर गोइंग टू एक्सपांड द लाइट बिकॉज दे आर गोइंग टू बैंड आउटवर्ड तो आउटवर्ड जाएंगे तो इस तरह से लाइट एक्सपांड होगी ठीक है इन दिस वे द लाइट इज गोइंग टू एक्सपांड कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगा कहीं पे भी ठीक है कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या कोई एक पॉइंट पे सब मिलके अपनी सारी रेज आ रही है 
जैसे फिगर में देख लो हियर इज द सनलाइट ये सीधे सीधे सनलाइट इस लेंस के अंदर जाइए दिस इज कॉन्केव लेंस कॉन्केव लेंस का डायग्राम देखो इट हैज बीन बेंड इनवर्ड्स इनवर्ड्स इट हैज बीन बेंड ठीक है द एज यू कैन सी इन द डायग्राम इट इज बेंड इनवर्ड्स अंदर की तरफ बेंड है लेकिन यार जब वो रिफ्रैक्ट करती है देन इट बेंड आउटवर्ड्स ठीक है व्हेन इट रिफ्रैक्ट्स द लाइट वो आउटवर्ड बेंड करती है लाइट के टाइम पे ठीक है एंड दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर एंड इसमें क्या होती है देख रहे हो आप कहीं पे भी कंसंट्रेशन नहीं है मतलब सारी लाइट अगर एक साथ आएंगी ना तब एक पॉइंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन बनेगा वो इसमें नहीं बन रहा है अब यार ये कौन के लेंसेज जो होते हैं दे आर नॉट गोइंग टू फॉर्म रियल इमेजेस एज वेल दे आर ओनली गोइंग टू फॉर्म वर्चुअल इमेजेस विच आर गोइंग टू बी इरेक्ट एंड दे आर गोइंग टू बी स्मॉलर एंड साइज ना गाइज कॉन्वेक्स लेंस कॉन्वेक्स लेंस आर दे लुक समथिंग लाइक दिस ठीक है इन कॉन्वेक्स लेंस एज यू गाइज कैन सी दीज आर द कॉन्वेजेंट लेंसेज दिस आर इन द डायग्राम दे आर बेंडिंग आउटवर्ड्स दे हैव बीन बेंड आउटवर्ड्स बट वेन इट कैन कम्स टू रिफ्रैक्शन धैन दे बेंड द लाइट इन वर्ड्स अंदर की तरफ सारे लाइट रेस को बैंड करते हैं और फिर एक पॉइंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन बन रहा है एंड यू गाइज कैन सी अ स्पॉट हियर ठीक है एक स्पॉट आपको यहाँ पे दिख रहा है दिस इज इन कॉन्वेक्स लेंसेज देन देखो ये कॉन्वेक्स लेंस है आपका दैट इज कॉन्वर्जिंग लेंस एंड दिस लुक्स लाइक समथिंग लाइक दिस एंड दिस इज योर कॉन्केव लेंस दैट इज एक्चुअली अ डाइवर्जिंग लेंस एंड दैट लुक्स समथिंग लाइक दिस नाउ गाइज मूविंग ऑन टू लाइट स्कैटरिंग अगर आपको ये टॉपिक डिटेल में पढ़ना है तो मेरा वाइज स्काई ब्लू वाला वीडियो जरूर देख लें तो द लाइट इज एमिटेड फ्रॉम द सन अ पियर वाइट अरे यार सन से जो लाइट आती है दे लुक्स वाइट दे लुक वाइट टू आर्स ठीक है बट दे आर एंड वाइट दे आर ऑफ डिफरेंट कलर आर ऑफ सेवन वेब जी और रेनबो कलर्स How can we say that? तो सर इसाक न्यूटन वॉज द वन हु प्रूव डेट हु सेड दिस ठीक है एंड ही सेड इट यूजिंग अ प्रिजम पीपल ही सेड दिस यूजिंग अ प्रिजम तो मैं आपको एक प्रिजम की पिक्चर दिखाती हूँ यार देखो इस ये जो प्रिजम है ना यहाँ से जब आप वाइट लाइट एंटर करेगा देन सेवन रेनबो कलर्स इज गोइंग टू कम आउट एंड दिस इज वेर वी कम टू नोट दैट द सन लाइट इज ऑफ सेवन इंडिविजुअल रेनबो कलर्स ठीक है देन रेनबो अपियर्स ठीक है रेनबो अपियर्स आफ्टर रेनफॉल और समटाइम्स ड्यूरिंग रेनफॉल एज वेल ड्यू टू रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन मीन्स लाइक ऑफकोर्स यू हैज नो दिस दैर इज नथिंग टू एक्सप्लेन दिस आई हैव एक्सप्लेन दिस सेवरल टाइम्स रिफ्रैक्शन मीन्स दिस ऑल्सो आई हैव एक्सप्लेन सेवरल टाइम्स द बेंडिंग ऑफ लाइफ सिंपल डिस्पोर्जन डिस्पोर्जन मतलब देखो यहाँ पे डिस्पोर्ज हो रहा है जब वाइट लाइट दे रहे हो तो स्प्रेड हो रहा है ना स्कैटर हो रहा है दैट इज अ डिस्पोर्जन दैट इज स्पिल्टिंग इन अ सेंस तो दिस इज डिस्पोर्जन इन तीनों की वजह से क्या होता है आपका रेनबो फॉर्म होता है मतलब एक जो वाटर ड्रॉपलेट है आपका उस वो रिफ्लेक्ट होगा रिफ्रैक्ट होगा मतलब सनलाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होगा रिफ्रैक्ट होगा एंड डिस्पॉर्ज होगा तब जाके रेनबो अब रेनबो क्यों सेवन कलर्स का होता है बिकॉज सनलाइट सेवन कलर्स का होता है सनलाइट क्योंकि रिफ्रैक्ट रिफ्लेक्ट और डिस्पॉर्ज होता है डिस्पॉर्ज होता है इसीलिए आपका रेनबो सेवन कलर्स का आपको दिखता है ठीक है इसीलिए रेनबो सेवन कलर्स का दिखता है अब गाइज आपका जो कॉम्पैक्ट डिस्क है उसको उससे ज़्यादा अच्छा एग्जांपल इसका क्या होता है वो भी आप उस पर लाइट डालते हो सेवन कलर्स का आपको दिखता है सेकंड पॉइंट इज नेक्स्ट पॉइंट इज दैट लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन लाइट हमेशा अच्छा है ना एक स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करेगा वो इट कांट लाइक यू नो यहाँ पे देखो यहाँ पे पाथ उसका टेढ़ा हो गया तो इट इज गोइंग टू गेट ब्लॉक एंड इट इज नॉट गोइंग टू ट्रैवल सो लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन दैट इज अ नीडी थिंग दैट यू गाइज नीड टू रिमेंबर बिकॉज दिस इज रियली रियली अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ना नाउ गाइज मूविंग वॉन्ट टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वॉट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ओके सो लाइक लाइक लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ने से पहले हम लोगों ने सेशन में कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़े थे ठीक है वो टर्मिनोलॉजीज आते हैं तो ये पढ़ना थोड़ा ईजी हो जाएगा सो so, पहला जो लॉ है वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस जो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये वाला एंगल है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर है फोर्टी फाइव डिग्री फॉर एग्जाम्पल तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आपका 45 डिग्री होगा ठीक है तो ये है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ठीक है ये हो गया ना सेकंड है इंसिडेंट रे द रिफ्लेक्ट इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस टू द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस लाइन द सेम प्लेन दे आर गोइंग टू लाइन द सेम प्लेन दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सो गाइज नाउ लेट्स लर्न अबाउट मल्टीपल इमे
अब ये जो ऑब्जेक्ट है इसके एक से ज़्यादा इमेजेस फॉर्म होंगे मतलब एक मिरर में तीन हो सकते हैं और दूसरे में भी तीन होंगे ऐसा पॉसिबल है या फिर एक में दो हुए दूसरे में दो होंगे तो ये डिपेंड करता है किस एंगल पे आपने अपने मिरर को रखा है गाइज द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म डिपेंड ऑन द एंगल बिटवीन द मिरर्स तो ये जो फिनमिन है जिसमें आपने दो मिरर प्लेस किया और एक यहाँ पर ऑब्जेक्ट डाला और बहुत यू नो बहुत सारे मल्टीपल इमेजेस फॉर्म हो रहे हैं दैट इज नोन एज मल्टीपल रिफ्लेक्शन एंड द नंबर ऑफ इमेजेस दट आर फॉर्म दैट डिपेंड्स ऑन द एंगल और उसका फॉर्मूला भी इसी टाइप का है एंड एन मतलब क्या एन मतलब यहाँ पे हो रहा है आपका नंबर ऑफ इमेजेस नंबर ऑफ इमेजेस ठीक है एन मीन्स नंबर ऑफ इमेजेस कितने इमेजेस हो रहे हैं देन इज इक्वल टू थ्री सिक्सटी डिग्री बाय ए ए है क्या है यहाँ पे ए है किस एंगल पे आप लोगों ने मिरर को रखा है ए इज इक्वल टू एंगल माइनस वन इसमें एक सब ट्रैक करोगे ये फॉर्मूला है फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों ने है ना अपने मिरर को रख दिया सेवेंटी डिग्री के एंगल पे तो कितने इमेजेस फॉर्म होंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको नंबर ऑफ इमेजेस के लिए थ्री सिक्सटी डिग्री करके बाई सेवेंटी करना है आपको माइनस वन ठीक है और फिर इसको सॉल्व कर दो तो आपको वो पूरा मिल जाएगा गाइज नाउ लेट्स लर्न अबाउट ह्यूमन आई ह्यूमन आई के बारे में आप पढ़ते हैं फाइनली तो ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर में आप लोग यहाँ पे देख रहे हो हियर इज द कॉर्निया ठीक है हियर इज द कॉर्निया पीपल कॉर्निया क्या है इट इज द आउटर कोट ऑफ द आई दैट इज गोइंग टू बी वाइट ये देख रहे हो आप आउटर कोट वाइट वाला ये आउटर कोट जो होता है वाइट का इट इज द ट्रांसपेरेंट फर्ट फ्रंट पार्ट एंड दैट इज ऑनली नोन एज कॉर्निया देन कम्स द देन कम्स द लेट्स टेक पीपल ठीक है पीपल ना वॉट इज पीपल प्यूपल एक आयरिस का ना स्मॉल ओपनिंग है लाइक एज यू कैन सी इन दिस यू नो पिक्चर यहाँ पे आपका आयरिस है ये वाला जो पोर्शन है ये जो कलरफुल पोर्शन है ये ब्लू वाला जो पोर्शन दिख रहा है आपको ये आयरिस है फिर आपका अंदर ये जो ब्लैक ओपनिंग निकल करके आ रहा है ना ये है आपका प्यूपल दहन गाइज कम्स द लेंस लेंस क्या है ओके तो लेंस क्या है गाइज इफ यू गाइज डोंट नो मी प्यूपल के पीछे ठीक है प्यूपल के पीछे आपके आई में एक कॉन्वेक्स लेंस होता है दैट इज ट्रांसपेरेंट एंड मेड अप ऑफ यू नो फ्लेक्सिबल मटीरियल जिसको आप आंखों से निकाल नहीं सकते यू कैन टेक इट आउट ऑफ योर आईज ठीक है वो आर्टिफिशियल लेंसेज जैसे नहीं होते सो दे हेल्प इन अ क्लियर वर्जन देन गाइज कम्स द आयरिस आयरिस क्या है यार देखो प्यूपल था ये ओपनिंग इन द आयरिस तो आयरिस क्या है आयरिस भी आपका यू नो आ, आपका आई का ही एक पार्ट है आई जो आपका आईज का डिफरेंट डिफरेंट कलर होता है ना कितने लोगों का कलर ब्राउन होता है सम पीपल आर हैविंग ब्लू आईज वेल सम हैव ब्लैक आईज दिस इज बिकॉज ऑफ आई दिस इज यू नो डिफरेंट इन कलर देन गाइज कम्स यहाँ पे स्क्लेरा हम लोगों ने अभी नहीं देखा था इज इंटर तो स्क्लेरा आपका जो आउटर ये जो कोड दिखता है आपको द आउटर कोड दैट यू गाइज कैन सी दैट इज योर एक्चुअली दैट इज योर गोइंग टू बी योर स्केलर द वाइट पोर्शन यहाँ देख रहे हो आप आइज में द वाइट पोर्शन दैट यू कैन सी यहाँ पे ये देख रहे हो ये वाइट पोर्शन इज योर स्क्लेरा ठीक है ये वाइट पोर्शन इज योर स्क्लेरा देन कम द सिलियरी बॉडी और सिलियरी मसल्स बोल लो तो ये इनका क्या काम होता है पता है द सिलियरी मसल्स दे आर गोइंग टू इंक्रीज और डिक्रीज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंसेज सो दैट यू गाइज कैन सी वेरी क्लियरली एंड देन ओके यहाँ तक का क्लियर है कोरोइड रेटिना फोबिया ऑप्टिक नर्व ऑप्टिक नर्व के बारे में बताऊँ तो जो भी सेंसेशन होते हैं ना ऑप्टिक नर्व है ना आपके ब्रेन को सेंड करता है तो आपके पास दो टाइप के यू नो दो टाइप के सेल्स होते हैं एक कॉन्स होता है एक होता है हमारा कॉन्स ठीक है कॉन्स जो कि दैट इज सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट और वो उस कलर को सेंस करता है एंड दूसरा होता है रॉड्स दैट इज सेंसिटिव टू डिम लाइट ठीक है दैट इज सेंसिटिव टू डिम लाइट Then guys comes the retina. अब यार ये रेटिना क्या है तो द लेंस द लेंस इज दे फोकस लाइट ऑन द बैक ऑफ द आई ठीक है दैट लेयर इज नोन एज योर रेटिना तो इतना पढ़ लिया आप सबने अब गाइज मूव ऑन करते हैं एंड नाउ गाइज लेट सॉल्व सम एग्जाम्पल क्वेश्चन सम क्वेश्चन विल भी अलॉटेड एज होमवर्क एज वेल तो ध्यान से सुनो जो होमवर्क क्वेश्चन है उनके आंसर मुझे कॉमेंट्स में लिखना या फिर ऑफकोर्स यू गाइज कैन डू इट योर सेल्फ राइट so there are some questions only uh, that I have kept as homework पहला question है answer in one word people first question is what is called the ray of light striking the reflecting surface the ray of light that strikes the reflecting surface guys आप लोगों ने आपको याद है before studying the laws of reflection we have dealt with some like uh, uh, some डेफिनेशन ठीक है कुछ डेफिनेशन से कुछ टर्मिनोलॉजी से हमने डील किया था उसमें ही ये टर्मिनोलॉजी पढ़ा था जो कि था इंसिडेंट रे का इंसिडेंट रे इज द राइट लाइट रे ठीक है दैट इज गोइंग टू स्ट्राइट द सरफेस एंड देन इंसिडेंट वेट इंसिडेंट रे 
वो क्या करता है आपका यहाँ पे एक सरफेस है तो इंसिडेंट रे पहले यहाँ पे सरफेस पे स्ट्राइक करेगा सीधे सीधे एंड देन आपका रिफ्लेक्टिंग रे रिफ्लेक्ट करेगा ये कुछ इस टाइप का ये ऐसा होता है मुझे इतना इरेज करने दो ठीक है तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है गाइज आंसर फॉर योर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज इंसिडेंट रे देन मूविंग ऑन एंड कम्स द सेकेंड क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन ओके इट इज सर ओके सेकेंड क्वेश्चन इज द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड इंसिडेंट रे इज सिक्सटी डिग्री है आप देख लो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है कि आपका एक रिफ्लेक्टेड रे है और एक इंसिडेंट रे है ऐसा ले लिया आपने एक रिफ्लेक्टेड रे है एक इंसिडेंट रे है इन दोनों के बीच का इतना जो एंगल है वो कितना है वो सिक्सटी डिग्री है ठीक है वो सिक्सटी डिग्री है तो वट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस तो इसको जानने से पहले सबसे पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है नॉर्मल और एंगल ऑफ इंसिडेंट मतलब नॉर्मल और इंसिडेंट रे इंसिडेंट रे क्या होता है द रे ऑफ लाइट स्ट्राइकिंग द सरफेस फॉर एग्जाम्पल अच्छा ये वाला रे ऑफ लाइट ओके एक सेकेंड ठीक है यहाँ पे देखो फॉर एग्जाम्पल ये रे ऑफ लाइट है जिसने सरफेस पे स्ट्राइक किया ये सरफेस है ठीक है प्लेन सरफेस हमने ले लिया है यहाँ पे स्ट्राइक करा अब इसने स्ट्राइक करा तो दिस इज गोइंग टू बी इंसिडेंट रे ठीक है ये इंसिडेंट रे हो जाएगा हमारा फिर यहाँ बीच में हमारा बनता है एक नॉर्मल ठीक है बीच में हमारा बनता है एक नॉर्मल और फिर दूसरे साइड आपका वो रिफ्लेक्ट होके आता है जो कि होता है रिफ्लेक्टेड रे जो कि होता है रिफ्लेक्टेड रे अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जितना डिग्री है ना ये वाला ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस ले ठीक है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं अब हम लोग को क्या बताया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्ट सॉरी इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे इन दोनों के बीच का जो डिग्री है वो क्या है सिक्सटी डिग्री रे ये तो बता दिया अब आपको इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब ये ढूंढना अब ये कितना होगा ऑफ कोर्स ये आधा जा रहा है तो ये हो जाएगा आपका थर्टी डिग्री ठीक है ये हो जाएगा आपका थर्टी डिग्री अब आपको इसको न्यूमरिकल के फॉर्म में सॉल्व करना है तो आपको वैसे आंसर इन वन वर्ड है इसीलिए आपको नॉर्मली इसको थर्टी डिग्री के फॉर्म में इसको कुछ इस तरह से आंसर कर देना है ठीक है नाउ लेट मी इरेज ऑल द इंक फ्रॉम दिस लाइट ओके नाउ गो आई मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन इज एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ फोर्टी सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ मिरर एक मिरर के सामने उसको फोर्टी सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है तो वॉट विल द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज तो गाइज क्या होगा ये फोर्टी सेंटीमीटर है ठीक है ये फोर्टी सेंटीमीटर है और ये है आपका मिरर ठीक है अब क्या होगा आपका जो इमेज होगा वो भी ऐसा ही होगा यहाँ से इतना पूरा फोर्टी सेंटीमीटर होगा ठीक है और ये होगा यहाँ पे आपका रिफ्लेक्शन ठीक है यहाँ पे आपका बन के आएगा रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन मैं लिख देती हूँ शॉर्ट में और यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा यहाँ पे आपका क्या रखा हुआ होगा यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा तो यहाँ पे ये लोग आपको क्या पूछ रहे हैं कि फोर्टी सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है तो यहाँ पे बोल रहे ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना है ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज के बीच का डिस्टेंस मतलब इससे और इतना ये डिस्टेंस पूरा आपको बताना है तो ये भी एक न्यूमरिकल ही है ये तो बहुत ज्यादा ईजी है तो वो क्या हो जाएगा फोर्टी यहाँ तक है बाद में फिर से फोर्टी तो फोर्टी प्लस फोर्टी कितना होता है एट्टी सेंटीमीटर सो गाइज दैट इज गोइंग टू बी एट्टी सेंटीमीटर ठीक है इतना क्लियर है अब देखते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तो नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू गाइज हाउ मेनी इमेजेस विल बी फॉर्म वेन टू मिरर्स आर अरेंज एट सिक्सटी डिग्री एंड प्लेस्ड एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन दैट तो क्या है आपने देखो दो मिरर लिया दो मिरर को रख दिया आपने सिक्सटी डिग्री के इस एंगल पे तो कितने इमेजेस फॉर्म होंगे तो गाइज आपका आंसर हो जाएगा फाइव इमेजेस फाइव इमेजेस कैसे फॉर्म होंगे तो क्योंकि सिक्सटी डिग्री पे एंगल पे रखा है नंबर ऑफ इमेजेस का फॉर्मूला था एन इज इक्वल टू थ्री सिक्सटी डिग्री ठीक है एन नंबर ऑफ इमेजेस का फॉर्मूला था एन इज इक्वल टू थ्री सिक्सटी डिग्री बाय एंगल माइनस वन अब एंगल हम लोग को बोल रहा है यहाँ सिक्सटी डिग्री है तो नंबर ऑफ इमेजेस कितना हो जाएगा ओके ओके नंबर ऑफ इमेजेस क्या हो जाएगा आपका थ्री सिक्सटी डिग्री माइनस एंगल क्या था सिक्सटी डिग्री सॉरी बाई सिक्सटी डिग्री माइनस वन अब जीरो से जीरो चला गया सिक्स से ये चला गया सिक्स सिक्स थर्टी सिक्स सिक्स माइनस वन कितना होता है फाइव तो नंबर ऑफ इमेजेस आपका आ गया फाइव तो फाइव इमेजेस आर गोइंग टू बी फॉर्म ठीक है तो फाइव इमेजेस आर गोइंग टू बी फॉर्म नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव इज वट इज द फ्रंट ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ द आई कॉल द फ्रंट ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ द आई ये ये चीज ना आप सब में से हर किसी को आनी चाहिए किसको नहीं आती है ये गाइज दिस इज लाइक वेरी सिंपल वन ये मैंने है ना आप लोगों को अभी भी अभी रिवाइज कराया था कि द फ्रंट
uh, part of your eyes they are the front transparent part of your eyes guys next question question number six which part of the eye changes the focal length of the lens ciliary muscles ठीक है the ciliary body ciliary muscles जो वो change करते हैं the focal length of the lens ये हम लोगों ने अभी पढ़ा था which type of mirror is used as side mirror in of vehicles तो guys ये आपको याद है वो वाला slide जो हमने देखा था guys let me show you this slide उसमें मैंने ये वाला बहुत प्यार से explain करा था oh where is it तो ये है शायद Okay, so this is the slide. यहाँ पे आप लोग देख रहे हो rear side mirrors of vehicles. वो था convex mirror. Convex mirror क्यों use होता है rear side vehicles के लिए? Because these are the diverging mirrors. ठीक है ये diverging mirrors से जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो तो convex mirrors are those mirrors जो कि इस लिए इस reason से मतलब इस particular work के लिए use होते हैं. ठीक है इस particular work के लिए आपके convex mirrors use होते हैं. Oh God, सारे questions चले गए. ठीक है तो फॉर दिस कॉन्वेक्स मिरर्स आर एक्चुअली यूज एट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ लेंस इज यूज एज मैग्नीफाइंग ग्लास मैग्नीफाइंग ग्लास के लिए कौन सा लेंस होगा वही लेंस ही यूज होगा जो कि कन्वर्जिंग होगा मतलब वो साइज को इंक्रीज करेगा तो साइज कन्वर्जिंग लेंसेज कौन से होते हैं हमारे कॉन्केव या कॉन्वेक्स तो वो होते हैं कॉन्केव लेंसेज ठीक है वो होते हैं कन्वर्जिंग लेंसेज दैट आर योर कॉन्केव लेंसेज Now which lens is always form virtual image? Guys, one question is on the homework. So guys, the 9th number question is your homework question. I have to write in the comment section. Question number 10. What is the phenomenon of spilting of light into 7 colors called? So this phenomenon is known as a dispersion of light. Okay? The phenomenon of spilting of light into 7 colors is known as dispersion. As we have revised it. So this is known as dispersion. Now fill in the blanks for question. First number question is the light ray striking any surface is called the light ray that is going to strike any surface. Guys, answer in one word. का भी पहला question यही था. That is your incident ray. ठीक है? Incident ray. The light ray that is going to strike any surface. It is going to be incident ray. तो ये हो गया क्लियर द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर द इमेज दैट ऑफ प्लेन मिरर इज गोइंग टू बी फॉर्म वो रियल होगा या वर्चुअल बस इतना आंसर बता दो द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इट इज गोइंग टू बी रियल और वर्चुअल इट इज गोइंग टू बी रियल और वर्चुअल तो गाइस द इमेज दैट ऑफ प्लेन मिरर फॉर्म्स इट इज एक्चुअली गोइंग टू बी वर्चुअल यहां पे स्पेलिंग गलत है प्लेन की ठीक है इट इज गोइंग टू बी एक्चुअली वर्चुअल ठीक है वर्चुअल इमेजेस फॉर्म करते हैं हमारे प्लेन मिरर्स Third question, a small hole in the iris, a small hole in the iris is called, a small hole in the iris is called guys pupil, ये भी तो हम लोगों ने पढ़ा था, next question है, the size of the pupil is controlled by the, who controls the size of the pupil, the size of the pupil is controlled by iris, it's best friend, ठीक है, iris controls the size of the pupil, next question, real images is always, guys real images is always erect, straight, क्या answer में क्या आएगा, do you guys have any idea? तो real images always ये वाला question तो आपका homework question बनता है क्योंकि like हर type के question में मैं एक दो question homework question दूँगी तो do not forget to tell me the answer in the comments. Blank lens is called converging lens. कौन से lenses को converging lens पढ़ते हैं तो बोलते हैं तो वो है आपके concave lenses ठीक है ये है आपके concave lenses. Now guys true or false के question. Question number one. Deficiency of vitamin V causes night blindness. No deficiency of vitamin A causes night blindness. ठीक है तो ये false statement Second question in the braille system patterns are made with colored dots. False. Patterns are made with normal black dots. Okay. Normal dots se bante hai. Colored dots are not used. Third question is normal make 60 degree angle with reflecting surface. Aisa hoga kya? False people. Normal is not going to make a 60 degree angle with the reflecting surface. Okay. Wo 60 degree nahi banane wala hai. Angle of incidence is always equal to angle of reflection. Absolutely true. This is the second law of reflection. Yeah, first law bol do, second law bol do. This is one of the law of reflection only, hai na? Fifth question. Diffuse reflection occurs due to rough surface. Of course, it occurs due to rough surface, and which is your irregular reflection. Then kaleidoscope. Okay, kaleidoscope is based on the principle of dispersion of light. Dispersion of light ke principle pe based hota hai ke kaleidoscope. No, it is not. It is based on the multiple reflection wala uh, principle. It is based on the principle of multiple reflection. Both incident ray and reflected ray lie in the same plane they are going to lie in the same plane of course this is also the law of, law of reflection ek law yahan pe pada hai aapka dusra law yahan pe dono law se questions puche the the choroid prevents the internal reflection of light and protects the light sensitive inner part of the eye guys this is absolutely true true the choroid of the human eye aap logo ne choroid ka are 
द क्रोएड का पिक्चर भी मैंने आपको दिखाया था ह्यूमन आई वाले पिक्चर में तो द क्रोएड इट इज गोइंग टू प्रिवेंट द इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ओके एंड इट एंड इट इज गोइंग टू प्रोटेक्ट द लाइट सेंसिटिव इनर पार्ट कौन सा है आपके कौन से रोड्स लाइट सेंसिटिव इनर पार्ट नाइन्थ क्वेश्चन रेनबो फॉर्म्स ड्यू टू डिस्पोजन तो ट्रू रेनबो एक्चुअली फॉर्म्स ड्यू टू डिस्पोजन ठीक है हम लोगों ने ये भी पढ़ा है नेक्स्ट नेक्स्ट फ्रॉम द लास्ट क्वेश्चन फॉर ट्रू एंड फॉल्स इज रॉड्स आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट आर रॉड्स सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट सो नो रॉड्स आर सेंसिटिव टू डिम लाइट ठीक है तो दिस इज एक् फॉल्स स्टेटमेंट ठीक है रॉड्स आर सेंसिटिव टू डिम लाइट नो गेस क्वेश्चन कम्स इज आंसर इन वन सेंटेंस मतलब क्वेश्चन जो भी पूछे होंगे उनको एक सेंटेंस में आपको आंसर करना है एक सेंटेंस में आपको आंसर करना है सो फर्स्ट क्वेश्चन इन योर स्क्रीन वॉट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो वेन रे ऑफ लाइट कम बैक आफ्टर स्ट्राइकिंग द सर्फेस ऑफ द ऑब्जेक्ट दिस फिनमिन इज कॉल द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट सेकेंड क्वेश्चन इन विच डायरेक्शन विल इंसिडेंट रे विल बी रिफ्लेक्टेड वैन इट इज इंसिडेंट नॉर्मल टू द मिरर सो वाई डू डिफरेंट पीपल ओके गाइज ये है ना ये जो क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स है वाई डू डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट आई कलर तो वो सिक्स क्वेश्चन है इन विच डायरेक्शन विल इंसिडेंट रे बी रिफ्लेक्टेड वैन इट इज इंसिडेंट नॉर्मल टू द मिरर ये क्वेश्चन है तो गाइज वेन लाइट रे इज इंसिडेंट नॉर्मल टू द मिरर इट विल बी रिफ्लेक्टेड ऑन द सेम प्ले और ऑन द सेम पाथ ही तो हम लोगों ने पढ़ रखा है इट इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट ऑन द सेम पाथ सिंपल थर्ड क्वेश्चन वॉट इज द फंक्शन ऑफ रॉड्स इन अवर राइस सो गाइज रॉड्स का क्या फंक्शन था ये भी एट वी आर एक्चुअली इवन यू नो गॉड दिस नाउ दैट रॉड्स आर सेंसिटिव टू डिम लाइट रॉड्स आर सेंसिटिव टू डिम लाइट ठीक है दे आर सेंसिटिव टू डिम लाइट ना फोर्थ क्वेश्चन विच टाइप ऑफ मिरर कैन फॉर्म अ रियल इमेज आप मुझे ये बताओ वॉट टाइप ऑफ मिरर इज गोइंग टू फॉर्म अ रियल इमेज इसका आंसर मुझे चाहिए कॉमेंट सेक्शन में आई वॉन्ट द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन दिस इज ऑल्सो योर होम वर्क क्वेश्चन नाउ फर्स्ट क्वेश्चन विच टाइप ऑफ लेंस फॉर्म्स वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज विच टाइप ऑफ लेंस फॉर्म्स वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज कैस कॉन्किवेन कॉन्वेक्स लेंस का क्वेश्चन है तो ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन हो गया बिकॉज मैंने ट्रू एंड फॉल्स में एक भी नहीं दिया था ठीक है ना देन योर सिक्स क्वेश्चन Why finger appear blurred when we move our hand very fast in front of a rice? तो बस ये किसकी वजह से होता है पता है वो वन by सिक्सटीन्थ वाला हम लोगों ने पढ़ा था है ना दिस इज ड्यू टू द परसिस्टेंस ऑफ विजन वन बाई सिक्सटीन्थ ऑफ अ सेकेंड ये हम लोगों ने ला फोर्थ सेशन में शायद हमने पढ़ा था है ना फोर्थ सेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि क्या होता है कि आई कैन क्लियरली सी डिस्टेंस ओके एक्चुअली होता क्या है ना कि हमारा जो आई है इट कैन क्लियरली सी ऑब्जेक्ट्स लेकिन वे वन बाई सिक्सटीन सेकेंड का जो ये परसिस्टेंस है वो क्या होता है कि हमारे सामने से जो इमेज होता है वो उसका जो इम्प्रेशन होता है इट डज नॉट वैनिश इमीडिएटली फ्रॉम द रेटिना ठीक है इट परसिस्ट देर फॉर अबाउट वन बाई सिक्सटीन पार्ट ऑफ अ सेकेंड सो दैट्स वेन ये यू नो ये होता है तो ये सेवेंथ क्वेश्चन था सॉरी तो ये सेवेंथ क्वेश्चन क्या वाई डू डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट कलर ऑफ द आई बिकॉज ऑफ द आयरिस That changes it मतलब जो iris होता है उसका color ना it differs from person to person तो so, because of iris this happens now guys next question is name the scientist who studied that white light is passed through a prism it spills into different colors तो so, he is none other than Sir Isaac Newton now guys answer in detail वाले questions है when it comes to answer in detail वाले questions you really need to answer them in detail yeah and these are like really very simple questions so you do not get confused and answer them first and then hear my answers this is something like this that you have to you know actually you have to do तो यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन है हाउ डू विजुअली चैलेंज पीपल रीड एंड लाइट सो फॉर दैम लुइज ब्रेल डेवलप द सिस्टम फॉर विजुअली इम्पेयर पर्सन द डिफरेंट पैटर्न ऑफ द ब्रेल सिस्टम इज एम्बॉज ऑन अ ब्रेल शीट हेल्प दैम टू रिकग्नाइज वर्ड्स बाई टचिंग डिफरेंट पैटर्न ऑफ द डॉट्स रिप्रेजेंट सम इंग्लिश लेटर्स एंड सम कॉमन वर्ड्स हैंड्स दे कैन रीड एंड राइट What is a blind spot in our eye? We have already learned it this in the fourth session, uh, fourth session of the human eye that at the junction of the optic nerve and the retina, there are no sensory cells, so no vision is possible at that so spot. This is called blind spot. How can owl see very well in the night? Have you ever wondered that how can I owl see very well in the night? So the owl has very large cornea and a large pupil to allow more light in its eye. it ha uh, it has on its retina a large number of rods which are sensitive to dim light therefore owl can see very well in the night now guys fourth question explain regular and diffuse reflection with a diagram 
तो अरे सॉरी तो फोर्थ क्वेश्चन के लिए देखो रेगुलर रिफ्लेक्शन व्हाट इट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन सुन लो व्हेन पैरेल रेज ऑफ द लाइट इंसिडेंस ऑन अ स्मूथ एंड शाइनी सरफेस देन ऑल रेज आर रिफ्लेक्टेड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन दिस रिफ्लेक्टेड रेज आर पैरेल टू ईच अदर दिस इज नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड वेन इट कम्स टू डिफ्यूज रिफ्लेक्शन जो कि रेगुलर रिफ्लेक्शन हो गया तो अच्छा पहले रेगुलर रिफ्लेक्शन का डायग्राम बनाते हैं द गाइस डेफिनेशन एक और बार सुन लो व्हेन पैरेल रेज ऑफ द लाइट इंसिडेंस ऑन द स्मूथ एंड द शाइनी सरफेस देन ऑल रेज आर रिफ्लेक्टेड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन दिस रिफ्लेक्टेड रेज आर पैरेल टू ईच अदर दिस रिफ्लेक्टेड रेज आर पैरेल टू ईच अदर दिस इज एक्चुअली नोन एज योर रेगुलर रिफ्लेक्शन दिस इज ओनली नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन और इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डायाग्राम कैसा होगा तो इन द डायाग्राम यू आर गोइंग टू ड्रॉ लाइक दिस अ क्लियर सर्फेस और फिर आप कुछ रेज ऑफ लाइट यहाँ पे ड्रॉ करोगे ठीक है तीन पैरेल रेज बना दो एंड दिस आर द इंसिडेंट रेज ये कौन से रेज है रेज है डायग्राम में आप इनको लेबल भी कर सकते हैं दीज आर द इंसिडेंट रेज ठीक है ये है हमारे इंसिडेंट रेज बहुत लंबा सेशन हो गया इजेंट इट पीपल आई एम फीलिंग लाइक दैट तो ये इंसिडेंट रेज हो गए अब फिर ये जब रिफ्लेक्ट होंगे ठीक है तो यहाँ पे पैरेल रिफ्लेक्टेड रेज बन के आएंगे तो ये है जो रेज दिख रहे हैं आपको ये है रिफ्लेक्टेड रेज ठीक है रिफ्लेक्टेड रेज रिफ्लेक्टेड रेस तो दीज आर योर रिफ्लेक्टेड रेस तो ये हो गया आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन अब आपका इरेगुलर रिफ्लेक्शन जो कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है उसमें क्या होता है वेन पैरेल रेस ऑफ द लाइट इंसिडेंस ऑन द रफ और इरेगुलर सर्फेस देन ऑल द रेज आर रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन दिस रिफ्लेक्टेड रेस आर नॉट पैरेल टू ईच अदर दिस इज नोन एज रेगुलर इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट ठीक है इसको बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है एक और बार डेफिनेशन सुन लो वेन पैरेल रेज ऑफ द लाइट इंसिडेंस ऑन द रफ और इरेगुलर सर्फेस देन ऑल रेज आर रिफ्लेक्टेड in different directions Okay, so these reflected rays are not parallel to each other. This is known as irregular reflection. When it comes to making diagram for this, so you can make an irregular surface. Then angle of incidence, you will go to angle of incidence. If you go to an irregular surface, then you will go to an irregular surface. If you go to an irregular surface, then you will go to an irregular surface. If you go to an irregular surface, then you will go to an irregular surface. If you go to an irregular surface, then you will go to an irregular surface. If you go to an irregular surface, then you will go to an irregular surface. If you go to an irregular surface, then you will go to an irregular surface. This is the irregular surface. तो दिस इज द इरेगुलर सर्फेस एंड दिस इज पर्टिकुलर डायग्राम इज फॉर इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन फिर क्वेश्चन गिव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर वॉट टाइप ऑफ इमेज डेज प्लेन मिरर फॉर्म पहला याद देख लो पहला क्या है पहला पॉइंट यहाँ पे कि द प्लेन द इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर मीन्स इट इज गोइंग टू बी वर्चुअल द इमेज इज रेक्ट द इमेज इज इज द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट फोर्थ द इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन द फ्रंट फिफ्थ The image formed by mirror, uh, the image formed by the mirror, the left of the object appears on the right, and the right appears on the left. Sixth, K. Sixth, that the image is virtual that cannot be obtained on the screen. इतना हो गया आपका. Next question, देख लो. Why is convex mirror used as a side mirror in vehicles? So convex mirror is used होता है, guys. मैं ये वाला जो answer है ना. ये आप लोग मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिखो दिस इज योर दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन फॉर द डे ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है फॉर द डे फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन दैट इज आंसर इन डिटेल व्हाई इज अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड एज अ साइड मिरर इन वेहीकल्स ओ दिस क्वेश्चन आर सेम ओनली दो पेज में हो गए हैं सॉरी ट्सड अबाउट द सेशन काफी ज्यादा लंबा हो गया था सेशन इज इन टेड बट ऑफकोर्स वी हैव डन अ लॉट इन द सेशन एक बार पूरा चैप्टर को रिवाइज करा हम लोगों ने देन वी वेंट एंड सॉल्व अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल ऑफ क्वेश्चन एंड गाइज दिस इज वॉट आई वॉन्टेड टू से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ यू स्टिल हैवनी क्वेरीज तो डाउट सॉल्विंग इन फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है तो यार अपने डाउट्स उसमें लिख दो सजेशन फॉर्म का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो सजेशंस भी दे सकते हैं इफ यू गाइज हैव एनी सजेशन इन केस एंड गाइज दैट्स इट अबाउट द सेशन आई होप यू गाइज हैव एंजॉयड इट एंड इफ यू डिड एंजॉय दैन डोंट फॉरगेट टू टेल मी द कमेंट्स बिलो लेट्स मीट इन अवर अनदर वीडियो टिल देन टेक केयर टाटा एंड बाय बाय